Um taxista ficou ferido após ser baleado durante um assalto na noite de terça-feira no bairro Parque Cuiabá. Os policiais localizaram os criminosos e houve troca de tiros. A reportagem é de José Porto. Confira. A polícia se mobilizou depois que um taxista acabou abordado por dois homens na região central de Cuiabá. Eles pegaram esse táxi e foram para a região do Cochupó. E no meio do trajeto acabaram anunciando roubo contra é, o senhor do táxi. Uma testemunha acabou percebendo o que estava acontecendo, acionou a polícia e a Rotan é, partiu em prosseguimento para, claro, né, é, interceptar os bandidos e conseguir aí resgatar o taxista desse roubo. Eles já tinham ameaçado a vítima é, que queriam, além do dinheiro do taxista, o veículo e seguiriam com ele para a região é, de Santo Antônio, é, da MT-040, é, já saindo é, em sentido da rodovia dos imigrantes. E o desespero da vítima é que poderia morrer nas mãos dos bandidos. Os taxistas, claro, eles têm muito medo em relação a isso, porque também não é muito comum um bandido roubar táxi. Eles roubam táxis para fazer outros crimes. E é claro, né, bandidagem hoje em dia não tem aí nenhum respeito com a vida. Imagina dos profissionais que trabalham à noite. Não só levaram o veículo, né, como também levaram a, a vítima no interior do, do carro. Né? E... Sequestraram esse é, Foi, de certa forma, um sequestro. Inclusive, a, a vítima, nós entramos em contato com ela, ela disse que foi muito ameaçada, né? Disse que disseram que iriam matá-la. Ele já estava jurado de morte, a vítima. O é. medo era esse. É. Os criminosos estavam ameaçando ele e diziam que iriam matá-lo, né? Mas foi irradiada essa ocorrência, né? Graças a algum cidadão viu e passou para o 90. A equipe nossa viu esse. Esse veículo começou a fazer o acompanhamento, aí com o apoio das equipes aí do 9 Batalhão que fizeram o, o circo, é, conseguiram levar o veículo até uma rua que não tinha saída. Né? A partir daí eles desceram do, do veículo, desceram disparando, a nossa equipe revidou, um deles conseguiu foragir, né? o outro foi detido. Agora... É, a vítima já está recebendo atendimento, a princípio, é claro que a polícia está analisando ainda nessa troca de tiros o que, que pode ter acontecido, se ele foi baleado antes ou se foi na troca de tiros, mas o que importa também é que esse homem está bem, entendente? ele não está, não corre risco de morrer. Sim, ele recebeu todo o atendimento, foi levado para o pronto-socorro, está passando por cirurgia, mas a princípio passa bem. Agora, é uma modalidade que o bandido utiliza, é, tenente, inclusive, de colocar a vítima nessa condição. A polícia não tinha todas as informações é, relativas a isso. E, é claro, o bandido atirando, a polícia tem que reagir, tenente. É uma situação difícil, né? É, realmente é uma situação complicada, né? Os, os criminosos efetuaram disparos, né? A nossa equipe apenas tentou cessar essa ação deles. Agora, o que chama atenção também é que a gente viu aí né, a equipe do senhor e conduziu esse homem até a unidade de saúde, já o criminoso, e eles retornaram aí já com uma proteção, uma máscara, tenente, porque já foi é, atestado aí que esse criminoso, inclusive, tem uma doença contagiosa, parece que uma doença aí, a, a tuberculose. Isso, é porque a, a polícia militar ela tem que dar atendimento a todos, né? A gente Sim. atende a vítima, atende também aos criminosos. Então, ele foi levado a, também para receber atendimento médico e no sei foi constatado que ele tinha essa doença. É mais um desafio, Tenente. Expõe aí a saúde, o risco do policial que trabalha, né? ou seja, é uma doença complicada e perigosa. Sim, geralmente as equipes não têm essa informação, né? Se a pessoa tem ou não algum tipo de doença, então as equipes estão sempre, assim, correndo esse risco né, de se expor a algum tipo de, de doença. Bom, aconteceu o fato da vítima ser atingida, mas está fora de risco, o veículo recuperado e um bandido preso. Exatamente, pelo menos o cidadão está bem, né? foi recuperado o seu bem e um, cidadão foi, um criminoso foi detido. Obrigado, Tenente Horta, a ação da Rotan. E é claro, né, os policiais vão ter que passar por um tipo de atendimento também, porque a suspeita é que esse homem aí, né, identificado como Wesley, Maicon Souza da Silva, de 27 anos, o um criminoso, já tem passagens e o fato de ter uma doença dessa pulmonar é, é, já denota aí que ele passou um tempo na cadeia, porque infelizmente nós temos aí essas doenças dentro de presídios e é muito comum isso em presídios nessa história. E agora os policiais possivelmente vão ter que ir no médico também para saber de tudo isso.
é mais um desafio para a própria polícia, para a Rutan, no combate à criminalidade. O risco que o policial tem, não só da vida dele, da integridade dele, mas até de doenças em, é, é, no trato aí com a bandidagem. As imagens do Evaldo Santos, o apoio técnico do Miranda, José Porto, para o Cadeia Neles.